Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông từ huyệt số 6 của Trung Quốc. Trung Quốc đang quay cuồng đối phó với các vấn đề nan giải có thể tác động làm rung chuyển tới Bắc Kinh từ trong đến ngoài với rất nhiều vấn đề khác nhau. Vấn đề thứ nhất là về Hồng Kông, thứ hai là về Tân Cương, thứ ba là về vấn đề Duy Ngô Nhĩ, thứ tư là về Tây Tạng, thứ năm là cuộc chiến đang rất căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và vấn đề thứ sáu rất quan trọng và liên quan trực tiếp đến Việt Nam, đó là vấn đề về Biển Đông. Và câu chuyện Trung Quốc và Biển Đông là một việc mà luôn luôn mới với Việt Nam vì nhà cầm quyền tại Bắc Kinh thường xuyên thay đổi chính sách ở đây đối với đất nước liên bang mà trong đó có Việt Nam. Đây là hình ảnh các chiến hạm của Trung Quốc trong cuộc tập trận vừa qua. Global Time, tức là Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một đơn vị không quân và hải quân thuộc tư lệnh các tác chiến miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hoàn tất một cuộc diễn tập trinh sát cảnh báo sớm dài ngày, trong đó những người tham gia xác định được hơn 10 loại tín hiệu vô tuyến định vị của kẻ thù. Thì đây là cuộc tập trận của Trung Quốc đã được công bố. Ông Yang Liang, tư lệnh các sư đoàn xác định các cuộc tập trận cảnh báo sớm sẽ được tiến hành hồi năm ngoái, ông nói. Khác với cuộc tập trận diễn hành vào năm ngoái, cuộc tập trận năm nay có thời gian dài hơn nhiều và được đặt vào vị thế các tác chiến ngay từ đầu, đồng thời tập trung huấn luyện vào ban đêm. Thì như vậy cuộc tập trận này diễn ra vào ban đêm. Global Time nói rằng các cuộc tập trận như thế này liên tục thách thức các giới hạn của nhân lực và trang thiết bị đồng thời nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc trong các tình huống khẩn cấp. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những chiến hạm rất mạnh mẽ của Trung Quốc đã được đầu tư trong thời gian vừa qua về ngân sách của Trung Quốc hơn 100 tỷ đô la cho năm 2019 đã có thể xây dựng và củng cố và phát triển những đội tàu hùng mạnh trên biển như thế này. Và Trung Quốc đã phải bỏ ra số tiền cũng rất khổng lồ để duy trì đóng mới các chiến hạm và hạm đội để khẳng định chủ quyền của họ trên các vùng biển và đặc biệt là đường chín đoạn trên biển Đông nơi chiếm tới 90% diện tích biển Đông và tất cả các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần như nằm toàn bộ trong đường chín đoạn này mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò. Đây là hình ảnh tàu sân bay của Trung Quốc tham gia tập trận. Cuộc tập trận được tổ chức từ giữa tháng 11 và có sự tham gia của hai nhóm máy bay chiến đấu trong cuộc tập trận, nhóm máy bay chiến đấu thứ nhất chia sẻ thông tin tình báo với nhóm chiến đấu cơ thứ hai. Sau đó, nhóm nhận tin tình báo được phát đi phái đi tìm kiếm và thu thập thông tin về một nhóm mục tiêu trên biển, theo bản tin này đưa ra như vậy. Một sĩ quan giấu tên từ cùng một sư đoàn cho biết không quân Trung Quốc đã chuyển đổi cách tiếp cận của họ từ thụ động chuyển sang chủ động. Ông này nói rằng hiện nay, hai chữ được dùng thường xuyên nhất trong các cuộc diễn tập của chúng tôi là khó khăn và tình báo. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để tránh những rủi ro và nguy hiểm trong mỗi cuộc diễn tập như vậy. Theo ông Song Chen Ming, một chuyên gia quân sự có trụ sở Bắc Kinh, thì cuộc tập trận lần này trái ngược hẳn với các cuộc tập trận trước đó khi máy bay chiến đấu được thông báo trước về các đối thủ và những hiểm nguy mà họ có thể gặp phải. Và lần này thì không, vì Trung Quốc đã bắt đầu dùng chiến thuật và chiến lược, đó là chủ động. Và Biển Đông cũng sẽ không thể vắng mặt hải quân Hoa Kỳ khi Trung Quốc ngày càng ngang ngược và họ luôn lực tục khẳng định chủ quyền của họ trên những vùng biển và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rất nhiều nước khác. Đây là hình ảnh tàu sân bay của Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất 85 cuộc tập trận quân sự chung với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong năm 2019 giữa lúc Washington đang tìm cách chống trả sự trỗi dậy của Bắc Kinh đặc biệt ở Biển Đông. Theo sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông, một thích thác được Đại học Bắc Kinh thông báo như vậy. Tổ chức Tư vấn Chiến lược và Chính sách này nhận định như sau. Thông qua các cuộc tập trận đó, Hoa Kỳ đang tăng cường khả năng tương tác với các quốc gia khác và tăng cường sự hiện diện quân sự để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tư cách là một cường quốc hàng hải. Vẫn theo thích thác của Trung Quốc, thì trong một thời gian sắp tới, có khả năng Hoa Kỳ sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận để nâng cao khả năng chiến đấu cốt lõi nhằm đối phó với điều mà họ tin là những mối đe dọa đối với an ninh của khu vực này. Và không chỉ rõ là ai, nhưng ai cũng biết rằng đó là từ Trung Quốc mà ra. Trung Quốc tập trận liên tục 
nhằm mục đích gì đối với những nước xung quanh mà trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh chiến hạng của Trung Quốc bắn đạn thật khi tham gia tập trận. Theo nhà phân tích quân sự tại Hồng Kông, ông Song Xiaoping, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam chính là một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm đưa ra những tuyên bố chủ quyền vô lý và đơn phương trên phần lớn diện tích của Biển Đông. Trung Quốc muốn nâng cao năng lực phòng thủ xung quanh quần đảo Hoàng Sa nhằm đối phó với các nước cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và với hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông của quân đội Mỹ, ông Song đã nhận định. Và nhớ lại chúng ta cũng đã biết vào năm 1974, khi đó chính quân đội Trung Quốc đã cưỡng chiếm khu vực các quần đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam từ Việt Nam Cộng Hòa và cho đến nay họ đã không trả lại Việt Nam. Cũng theo ông Song, Trung Quốc xem xét việc Mỹ thường xuyên điều động tàu thuyền và máy bay hoạt động gần các thực thể mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chính là thách thức trực tiếp tới những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển chiến lược này. Ông Song nhấn mạnh thêm, các cuộc tập trận quân sự có thể là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cải thiện năng lực của hệ thống tìm kiếm và cứu hộ gần các quần đảo Hoàng Sa. Và như vậy rõ ràng, với những cuộc tập trận như thế thì Trung Quốc đang tìm mọi cách để có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nếu nổ ra với các nước xung quanh mà trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam trong thời gian gần đây đã phản đối mạnh mẽ Trung Quốc về mọi mặt. Đây là bản đồ căn cứ quân sự của Trung Quốc và Việt Nam trên được bố trí trên biển Đông và để gần lại các bạn nhìn thấy rất rõ những hình ảnh ở các khu đảo cũng như các khoảng cách từ khu đảo đến đất liền được định vị và đánh dấu rất rõ. Còn theo ông Adam Ni, một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học ở Sydney, các cuộc tập trận của Trung Quốc có thể hiểu là thông điệp rõ ràng cho thấy nếu cần thiết, Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền đơn phương ở Biển Đông, và trong đó có đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ như sau. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có cần đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc. Bà đã nói như vậy. Và vào hồi tháng 9, các nước ASEAN đã tập trận chung với Mỹ. Sự kiện này là ý nghĩa rất lớn đối với các nước và đặc biệt là con bài đối trọng với Trung Quốc. Đây là hình ảnh của quân đội Mỹ thực hiện tuần tra bằng máy bay, quan sát. Các nước thuộc khu vực Đông Nam Á thường có khuynh hướng tránh chọc giận Trung Quốc. Nước có một quân đội ngày càng hùng mạnh và nền kinh tế ngày càng phát triển. Phát triển. Thế nhưng, ngày nay họ dường như đi ngược lại khuynh hướng đó khi tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên với Hải quân Mỹ. Các cuộc tập trận này đã diễn ra một phần tại Biển Đông, nơi đang rất căng thẳng về địa chính trị vào hồi tháng 9. Đây là lần đầu tiên toàn bộ 10 quốc gia liên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, kể cả quân đội Myanmar vốn đã hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ tham gia cuộc tập trận Hải quân chung với Mỹ. Đặc biệt, hoạt động quân sự này diễn ra sau cuộc tập trận tương tự được tổ chức hồi năm ngoái giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do những tuyên bố chủ quyền trồng chéo ở Biển Đông, cộng thêm cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ. Các cuộc tập trận giữa Mỹ và ASEAN sẽ được coi là động thái mới nhất trong vắn cờ địa chính trị đầy rủi ro giữa các siêu cường và các đồng minh đối tác của họ trong khu vực. Và về phần Việt Nam, phản ứng mới nhất của thế giới lãnh đạo được diễn ra và thể hiện ra sao? Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Hà Nội trong năm nay đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam khi đưa tàu khảo sát cùng các tàu hộ tống ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore hôm 17 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nói Tôi hy vọng trong thời gian chúng tôi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế và dừng các hoạt động này. Theo Reuters đưa tin như vậy. Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ mới rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào cuối tháng 10 năm nay, sau hơn 3 tháng hoạt động trái phép trong khu vực bãi tư chính. Bắc Kinh đã thừa nhận thực hiện cuộc khảo sát khoa học nhưng một mực khẳng định vùng biển đó là thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải rút toàn bộ giàn khoan cũng như các tàu thuyền ra khỏi khu vực bãi tư chính 
mà Trung Quốc nói là chủ quyền của họ. Việt Nam và các nước ASEAN sẽ hành động như thế nào với Trung Quốc trong thời gian tới? Đây là hội nghị các thành viên ASEAN tại Singapore được tổ chức thời gian qua. Năm 2020 được coi là đánh dấu mức quan trọng khi Việt Nam nắm chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN và kỷ niệm 25 năm ngày gia nhập Hiệp hội này. Trung Quốc coi Việt Nam là thách thức lớn nhất chống lại các yêu sách hàng hải của họ trên tuyến đường thủy bận rộn có dựng giao thương hàng năm trị giá khoảng 3.000 tỷ USD. Khu vực này cũng là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là ngư trường truyền thống của các quốc gia xung quanh, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong phạm vi cái gọi là đường chín đoạn do chính họ vạch ra ở Biển Đông dẫn tới những xung đột với các thành viên của ASEAN như Việt Nam, Malaysia, Philippines. Các nước cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển của khu vực này và trong những vùng trồng lấn như vậy. Bắc Kinh cũng đang đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với các quốc gia trong khu vực. Và Biển Đông được cho là một tử huyệt thứ sáu của Trung Quốc vì chính sách tham lam, ỉ lớn, bắt nạt bé mà ngay cả người đồng chí cùng chí ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam cũng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh tìm mọi cách thôn tính, lãnh thổ và lãnh hải. Điều đó càng thể hiện rõ bản chất của Trung Quốc và chỉ dấu cho thấy Việt Nam cần sớm thoát chung để hội nhập và làm bạn với các nước dân chủ, tự do, đang binh vực và ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và cũng bấm theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những thông tin mới hàng ngày được gửi về Việt Nam và trên thế giới. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.